நான் தான் பக்தி ஸ்ரீ மகா கணேசரின் இதயத்தில் வசித்து வருபவள் பக்தி நான் தான் பூஜை ஸ்ரீ மகா கணேசரின் அருளை வெளி கொண்டு வருவதற்கு அனைவருக்கும் உதவுபவள் ஸ்ரீ மகா கணேசரின் எண்ணப்படி திதி அதிதி ஆகிய இரு தக்ஷ புத்திரிகளும் கஷ்யப ரிஷியை மணந்தார்கள் தேவி சதி பகவான் சிவனின் கரம் பிடித்தாள் விவாகத்தின் போது ஸ்ரீ மகா கணேசருக்கு பூஜை செய்யாததன் விளைவு என்னாகுமோ என்று சகலலோக சஞ்சாரியான நாரதர் கலக்கமுற்றார் இப்புறம் தேவி அதித்தி தேவராஜன் இந்திரனையும் சூரிய தேவனையும் புத்திரர்களாக பெற்றாள் தேவி சதியின் மனதில் ஸ்ரீ மகா கணேசரை புத்திரனாக பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் மேலோங்கியது தேவரிஷியான நாரதர் தேவேந்திரனையும் சூரிய தேவனையும் ஸ்ரீ மகா கணேசரை தரிசனம் செய்ய அழைத்து சென்றார் மகா கணேசருக்கு வணக்கம் மகா கணேசருக்கு வணக்கம் மூலப்பொருளான மகா கணேசா தேவராஜன் இந்திரனுக்கும் சூரிய தேவனுக்கும் நீங்கள் ஆசீர்வாதம் வழங்க வேண்டும் நாரதா உனக்கே நன்றாக தெரியும் உண்மையில் என்றும் நேர்மையான பாதையில் செல்பவருக்கு என்னுடைய ஆசிர்வாதம் எப்போதும் உண்டு தேவராஜா இந்திரா கிரகபதி சூரிய தேவா எப்பொழுதும் நீங்கள் உங்கள் மாதாவின் பெயரை காப்பாற்றும் அளவிற்கு கடமையை செய்வீர்கள் என்று எனக்கு நன்றாக தெரியும் இருப்பினும் உங்கள் கடமையை செய்யும் போது நீங்கள் இருவரும் கவனமாக இருக்க வேண்டும் கவனமாகவா அடடா என்னாயிற்று பிரபு எதற்காக இந்த கவனம் வேண்டும் இவர்களுடைய பெரிய தாய் திதி மகா பராக்கிரமசாலிகளை பெற்றெடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணியுள்ளார்கள் அவர் தன் பதி தன் சகோதரி ஆகிய இருவரையும் பழிவாங்கும் எண்ணத்தோடு இந்த அவசர முடிவுக்கு வந்துள்ளார் ஜெயஸ்ரீ மகா கணேசா இதன் விளைவு என்னதான் ஆகும் பின்னால் ஏற்படப் போகும் விளைவுகளை முன்பே சொல்லக்கூடாது நாரதரே சமயம் வரும்போது தெரிந்து கொள்வதுதான் உசிதமானது பிரபு நாராயண நாராயண ஜெய் ஸ்ரீ மகா கணேசா தாங்கள் எங்களை குழப்ப கடலில் ஆய்த்து விட்டு மறைந்து விட்டீர்கள் இந்திர தேவா சூரிய தேவா இப்பொழுது தாங்கள் அவரவர் லோகத்துக்கு செல்லுங்கள் நான் இப்படி குழம்பிக் கொண்டே சென்று வேறு ஒரு லோகத்தின் பிரச்சனையை பார்க்கிறேன் நாராயண நாராயண கைலாசபதி பகவான் சிவசங்கர் மற்றும் தேவி மாதா சதிக்கு கைலாசபதி பகவான் சிவசங்கர் தேவி மாதா சதிக்கு கைலாயத்திற்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் அக்கா கூறுங்கள் சதி நான் மகாதேவன் சிவனிடம் வேண்டுகோள் விடுக்க வந்திருக்கிறேன் என்ன வேண்டுகோள் தங்கள் பதி பிரஜாபதி கஷ்யப ரிஷி எங்கே அவர் நன்றாக உள்ளாரா அவர் நன்றாகத்தான் இருக்கிறார் என் மனம் தான் நன்றாக இல்லை தாங்கள் தான் எனக்கு அருள வேண்டும் நீங்கள் நீண்ட யாத்திரை செய்து கைலாயம் வந்துள்ளீர்கள் முதலில் சற்று ஓய்வெடுங்கள் அதற்கு பிறகு தாங்கள் என் வேண்டுகோளை ஏற்று தங்களின் ஆசிர்வாதம் எனக்கு கிடைத்தால் தான் என்னால் ஓய்வெடுக்க முடியும் ஒரு ரிஷி பத்னி இவ்வளவு ஆவேசப்படுவது நன்மை அளிக்காத தேவி திதி சுவாமி அக்கா ஏதோ கூறத்தானே இங்கு வந்துள்ளார் பதட்டமாக தென்படுகிறார் அவருடைய வேண்டுகோளை கேளுங்களேன் அவர்களுடைய வேண்டுகோளை என்னால் ஏற்க முடியாது தேவி சதி அவர்கள் மகா பராக்கிரமசாலியான புத்திரர்கள் வேண்டும் என்று கேட்க வந்துள்ளார்கள் ஆம் மகாதேவா தாங்கள் தான் எனக்கு கருணை காட்ட வேண்டும் எனக்கு அசாதாரண புத்திரர்களை வரதானமாக தர வேண்டும் அதன் பிறகு நான் என் பதி கஷ்யபரையும் என் சகோதரி அதித்தியையும் என்னை மதிக்காமல் அவமானப்படுத்தியதற்காக அவர்களை வைத்து பழி வாங்குவேன் முடியாது அக்கா முடியாது இப்படி தவறான எண்ணத்தோடு தாங்கள் கைலாயத்திற்கு வந்திருக்க கூடாது கைலாயம் அன்பும் மருளும் நிறைந்த இடம் இந்த நிறைவேறாத வேண்டுகோளை கொண்டு தாங்கள் இங்கு வந்திருக்க கூடாது 
அப்படி என்றால் நீங்கள் என் பதி கஷ்யபர் என் தங்கை அதிதியின் சூழ்ச்சியில் மாட்டிவிட்டீர்கள் எனக்கு யாருடைய சூழ்ச்சியிலும் மாட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்பொழுது நான் கூறியது சத்தியம்தான் ஆனால் நான் வரதானத்தை உன்னிடம் கேட்கவில்லையே தாங்கள் கூறுங்கள் தாங்கள் கூறுங்கள் மகாதேவா சிவன் எப்பொழுதும் சக்தியுடன் தானே இருப்பார் தேவி திதி சக்தி சொருவமான தேவி சதி எதை கூறினாரோ அதுதான் நடக்கும் அப்படி என்றால் என் பிதாவின் மீது தாங்கள் வைத்திருக்கும் வெறுப்பை என்னிடம் காட்டுகிறீர்களா எனக்கு யார் மீதும் வெறுப்பு இல்லை திதி அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள் தேவி திதி என்னையும் மீறிய ஒரு சக்தி இருக்கிறது அது மகா காலம் சுவாமி என் சகோதரி திதி உங்களை எதிர்த்து பேசியதற்கு நான் உங்களிடம் மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மற்றவர்களுக்காக நீ மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தேவி சதி இருந்தும் அவர் என் உன்னுடைய சகோதரியாக இருந்தாலும் அவள் ஒரு ஜீவராசிதானே அவள் கர்மம் பாவம் புண்ணியத்திற்கு அவள் பதில் கூற வேண்டும் சுவாமி வணங்குகிறேன் <laughs> அழைக்கிறேன் பாதாளவாசி அசுரர்களை வெளி வாருங்கள் அழிவு சக்தியின் உருவமான பாதாளவாசி அசுரர்களை வெளி வாருங்கள் வெளி வாருங்கள் அசுர ஜாதியில் உதித்தவர்களை தட்சபுத்திரி திதி உங்களை அழைக்கிறேன் பாதாளவாசி அசுரர்களை வெளி வாருங்கள் பாதாளவாசி அசுரர்களை உங்களுடைய சிருஷ்டி வெளிப்படும் நேரம் இப்பொழுது வந்துவிட்டது இனியும் பாதாளத்தில் படுத்து உறங்காதீர்கள் எழுந்திருங்கள் அசுரர்களை எழுந்திருங்கள் பாதாளவாசி அசுரர்களை எழுந்திருங்கள் பாதாளவாசி அசுரர்களை எழுந்திருங்கள் பாதாளவாசி அசுரர்களை எழுந்திருங்கள் சக்திசாலி அசுரர்களை எழுந்திருங்கள் அக்கா என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஏன் பார்க்கும் பொழுது உனக்கு தெரியவில்லையா நான் என்ன செய்கிறேன் என்று கேள்வியா கேட்கிறாய் இந்திரனையும் சூரியனையும் பெற்றெடுத்து விட்டு நீ என்னை அவமதித்து விட்டாய் இப்பொழுது கேள்வியா கேட்கிறாய் அக்கா அதிதி அக்கா எனது பிள்ளைகள் என்றால் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் சமம் தானே இல்லை என் பிள்ளைகள் உன் பிள்ளைகளை விட மகா பராக்கிரமசாலியாக இருப்பார்கள் உன் பிள்ளைகளை அவர்கள் அழைத்து விடுவார்கள் உன்னுடைய சகோதரி அதிதியின் மீது ஏன் இத்தனை வெறுப்பு திதி வெறுப்பா இல்லை வெறுப்பு இவள் மீது இல்லை பாசம் பாசம் தான் உள்ளது பாசமா பாசத்தை காட்டும் வழி இதுவல்லவே திதி பக்தி என்ற பெயரில் நாடகமாடும் உங்களுக்கு பாசத்தை பற்றி என்ன தெரியும் என்னுடைய சகோதரி உங்கள் மீது பாசத்தை காட்டி மகா பராக்கிரமசாலியான பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்து திருப்தி அடைந்து விட்டாள் அதற்காக இப்பொழுது நான் இவளை நான் விடுவதாக இல்லை என் எண்ணத்தை வீணாக்கியதற்காக அதித்தியை நான் பழிவாங்காமல் விடமாட்டேன் 
அவளோடு சேர்த்து உங்களையும் நான் பழி வாங்குவேன் எந்த பிள்ளைகளை பற்றி என்னை அலட்சியம் செய்தீர்களோ என்னுடைய பிள்ளைகள் பாதாளத்தில் உறங்கும் அசுரர்கள் வெளிவந்தும் உங்களுடைய பிள்ளைகளை அழிப்பதை காணத்தான் போகிறீர்கள் இதற்கு ஒருபோதும் சம்மதிக்க மாட்டேன் பாதாளவாசி அசுரர்களே எழுந்திருங்கள் பொறுமையா இரு திதி பொறுமையா இரு பிரஜாபதி தக்ஷனின் புத்திரி என்பதற்காக என்னுடைய யாக குணத்தின் எதிரில் அமரும் உரிமை இருப்பதனால் உன்னுடைய வேண்டுகோள் நிச்சயம் பாதாள லோகத்திற்கு சென்றடையும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நிச்சயமாகவா கூறுகிறீர்கள் ஆம் ஆனால் பாதாள லோகத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அசுரர்களின் சுபாவம் பயங்கரமானது விவேகம் இல்லாதது விவேகத்தோடு என் விஷயத்தில் நடந்து கொண்டீர்களா அசுரர்களுக்கு விவேகம் ஏது அவர்களை வைத்து இவள் பிள்ளைகளை நான் பழி வாங்கி இவளை தண்டிக்காமல் விடமாட்டேன் அதிதி என்றும் இல்லாமல் உன்முகம் பயத்தில் ஏன் வெளியே போகிறது உசிதம் இல்லாத இந்த காரியத்தை நீ செய்ய நான் அனுமதிக்க மாட்டேன் திதி ஒருபோதும் மாட்டேன் யாருடைய அனுமதியும் எனக்கு தேவையில்லை என்னுடைய ஆத்திரம் எனக்கு நேர்ந்த அவமானம் அனைத்திற்கும் நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டும் பாத்தாளவாசி மகா பராக்கிரமசாலியான அசுரர்களே எழுந்திருங்கள் தக்ஷனின் புத்திரி திதி உங்களை ஆவலோடு அழைக்கிறேன் வாருங்கள் அசுரர்களே வாருங்கள் நாங்கள் தங்களின் அழைப்பை கேட்டோம் தட்சணின் புத்திரியே ஏதோ நாங்கள் வருகிறோம் தக்ஷனின் புத்திரி திதி உங்களை அவனோடு அழைக்கிறேன் வாருங்கள் அசுரர்களே வாருங்கள் எங்களை எதற்காக அழைத்தீர்கள் என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாமா தேவியே சகோதரா தேவாங் தக் இவர்களை காணும் போது என் மனதில் மகிழ்ச்சி உண்டாகிறது என் மனம் அதை ஏற்க மறுக்கிறது ஆம் சகோதரா நராந்தக் யாரிடமும் அன்பு காட்டுவது அசுரரின் சுபாவம் அல்ல இருந்தும் தேவி திதியை பார்க்கும் போது எனது மனது ஆனந்த கடலில் அலை மோதுகிறது அங்கிருந்து வெளியே வாருங்கள் தேவாந்தர் வானராந்தர் உத்தரவு தேவியே பாதாளத்தில் படுத்து உறங்கிய எங்களை மகா யாகமோடு நடத்தி ஏன் அழைத்தீர்கள் மாதா ஏனென்றால் அசுரர்களின் நன்மைக்காகத்தான் நான் உங்களுக்கு போர் முறைகள் கல்வி மற்றும் மானிட சக்திகள் அனைத்தையும் கற்றுத்தந்து உங்கள் யோகிதையை உயர்த்த எண்ணியுள்ளேன் நான் எங்களது யோகிதை நாங்கள் எங்கு செல்ல வேண்டும் சொர்க்கத்தின் சிம்மாசனத்தில் தேவாந்த கமர வேண்டும் சொர்க்கத்தின் சிம்மாசனத்திலா ஆம் செல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு அனைத்து வரத்தையும் அளிக்கிறேன் அதன் மூலம் பெற்ற சக்தியை கொண்டு சொர்க்கத்தின் அரசனாக விளங்கும் தேவராஜன் இயந்திரனை வீழ்த்து விட்டு வாருங்கள் சொர்க்கத்தின் அதிகாரத்தை கைப்பற்றுங்கள் அதன் பிறகு உங்களுக்கு அனைத்து சக்திகளும் வந்துவிடும் உங்கள் சக்தியை மீறி யாராவது தங்களுடைய சொந்த சக்தியை உங்கள் மீது காண்பிக்க முயன்றால் எந்த யோசனையும் இன்றி அவர்களை அழித்து விடுங்கள் உத்தரவை நிறைவேற்றவே நாங்கள் வந்துள்ளோம் நான் அந்த தேவேந்திரன் இந்திரனை 
சொர்க்கத்தில் இருந்த கீழே தள்ளிவிட்டு வருகிறேன் சகோதரா நான் இந்த பூலோக வாசிகளை எனது சக்தியை கொண்டு ஒரு கை பார்த்து என்ன இப்படி செய்து விட்டாய் திதி நீ செய்த இந்த காரியம் நன்மையே அல்ல நீங்கள் இருவரும் எனக்கு செய்த துரோகத்தின் பலனை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும் இனிமேல் சொர்க்கத்தில் அசுரர்களின் ஆதிக்கம் தான் அசுரர்கள் தான் அமைதியாக இருங்க அமைதியாக இருங்க கவனமாக இருக்க வேண்டும் தேவராஜனே கவனமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் கூறுவது எனக்கு விளங்கவில்லை இப்பொழுது எந்த விஷயத்தில் நான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் தேவரிஷி தேவராஜா ஒரு குரு என்ற முறையில் என் கடமையை செய்ய விரும்புகிறேன் அவர்கள் தங்கள் சீடர்களின் எதிர்காலத்தில் வரும் ஆபத்துக்களை முன்பே கூற வேண்டும் தேவகுரு பிரகஸ்பதி சொர்க்காதிபதி இந்திரனுக்கு யார் அறிவுரையும் தேவையில்லை நீங்கள் என்னிடம் பேசும் பொழுது முதலில் கவனமாக பேச பழகுங்கள் நான் ஒருவன் இங்கு இருக்கும் பொழுது சொர்க்கத்துக்கு எந்த பிரச்சனையும் வரவே வராது தாங்கள் என்னிடமா இப்படி பேசுகிறீர்கள் கவனமாக உங்களை இருக்க சொல்லத்தானே நான் இங்கு வந்தேன் தங்களின் சுபாவம் எனக்கு மிகவும் நன்றாகவே தெரியும் தேவரிஷி உங்களுக்கு சொர்க்கத்தில் எப்பொழுதும் உற்சாகம் ஆனந்தம் இருப்பது பிடிக்கவில்லை வீண் அகங்காரத்தால் தாங்கள் தேவரிஷி நாரதரை அவமானப்படுத்த கூடாது தேவராஜா அதன் விளைவு தாங்கள் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தாலும் பலனின்றி போகும் இந்த சொர்க்கத்தின் சிம்மாசனம் தேவரிஷியின் கிருபையிலோ அல்லது தங்களின் ஆசீர்வாதத்திலோ எனக்கு கிடைக்கவில்லை எனக்கு அறிவுரை கூறி அதிக பிரசங்கித்தனமாக நடக்காதீர்கள் தேவகுரு விநாச காலே விபரீத புத்தி நாராயண நாராயண தேவராஜா அழிவின் அரசன் உங்கள் அறிவில் வந்து அமர்ந்துள்ளான் அதனால்தான் தாங்கள் தேவலோகத்தின் அதிகாரி என்ற முறையில் என்னிடம் உரையாடிவிட்டீர்கள் தேவராஜன் இந்திரனுக்கு அழிவா அது நடக்காது நீங்கள் பேசுவது எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது தேவரிஷி நீங்கள் அனைத்தும் அறிந்தவர் உங்களுக்கு தெரியாதா என்ன நான் அதிபதியாக இருக்கும் பொழுது இந்த சொர்க்கத்திற்கு எந்த ஒரு அழிவும் இருக்காது தேவரிஷி இருக்கிறது தேவராஜா நிச்சயம் இருக்கிறது தாங்கள் அந்த ஆசனத்தில் இருக்கும் போது இத்தனை அகங்காரம் இருக்கக்கூடாது அந்த அரியணையில் அமரும் உரிமை தங்களுக்கென்றே வந்தது அல்ல தங்களுடைய மாதாவும் பிதாவும் செய்த புண்ணியத்தினால் வந்ததுதான் நாராயண நாராயண இதுதான் இதுதான் தேவரிஷி இதைத்தான் நான் சொல்ல வந்தேன் என்னுடைய மாதா பிதாவின் புண்ணியத்தால் வந்த இந்த பிராப்தம் இந்த சொர்க்கம் இது எனது சொத்து இந்த சொர்க்கத்தின் அதிபதி இந்திரன் தான் என்றும் சிறந்தவன் கூடாது தேவராஜா கூடாது சொர்க்கம் தங்களுக்கு சொந்தமானது அல்ல தங்கள் தாய் தந்தையர் செய்த புண்ணியத்தின் பலனாக தங்களுக்கு வந்தது ஒரு புத்திரனின் முக்கியமான கடமை தங்கள் தாய் தந்தையர் செய்த புண்ணியத்தை முறையாக பரிபாலிக்க வேண்டும் இப்படி அகங்காரம் கூடாது நீங்கள் பேசுவதை பார்த்தால் எனக்கு மிகவும் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது தேவகுரு சிறிது நேரத்திற்கு முன்புதான் அசுரர்களே இல்லை என்று பேசி மிகவும் ஆனந்தப்பட்டுக் கொண்டிருந்தோம் ஆனால் இப்பொழுது தேவரிஷியை கண்டவுடன் தாங்கள் என்னிடம் கவனமாக இருக்கும்படி பாடம் நடத்துகிறீர்கள் அனைத்து சமயங்களும் ஒன்றுபோல் இருக்காது தேவராஜா ஆனந்தமாக இருக்கும் பொழுது ஆனந்தம் மனதை ஒருநிலைப்படுத்தினால் பக்தி பிரச்சனை வரும் நேரத்தில் கவலை 
துன்பம் வரும் நேரத்தில் துன்பம் வரும் நேரத்தில் அதை சமாளிக்கும் வழியை தேடித்தான் ஆக வேண்டும் அதுதான் விதியின் பலன் எவராயினும் சரி அந்த விதியின் வினைப்பயனை மீறி நடந்தால் அவரை அவரை அந்த விதி தண்டித்தே தீரும் தெரியாதா தேவகுரு இங்கு விதியின் வினைப்பயனே நான் தானே நான் பிறப்பிலேயே சொர்க்கத்திற்கு அதிபதியா இதெல்லாம் எனக்கு துச்சம் தங்களின் இந்த அகங்காரத்தால் மூலப்பொருளான முழுமுதற் கடவுளான ஸ்ரீ மகா கணேசரை அவமதிக்கிறீர்கள் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் தேவராஜா அதன் விளைவு விபரீதமாக போகிறது தேவரிஷி நாரதரே தாங்கள் தேவராஜரின் அகங்காரத்தின் முன் நின்று அவமானப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை வாருங்கள் நாம் இருவரும் முதலில் இங்கிருந்து சென்று விடுவோம் நான் கூறியதை தவறாக எண்ணிவிட்டீர்களா என்ன தாங்கள் கூறியதில் எந்த தவறும் இல்லை தேவராஜா எங்களுக்கு சற்று அவமானமாக இருக்கிறது தனிமை தேவைப்படுகிறது வாருங்கள் தேவரிஷி முதலில் நாம் இங்கிருந்து சென்று விடலாம் நாராயண நாராயண தேவராஜ் இந்திரா தங்களுக்கு தங்களுடைய பெரிய தாய் திதியின் சுபாவத்தை பற்றி தெரியாது நான் பயத்தோடும் சங்கடத்தோடும் தான் சொர்க்கத்திற்கு வந்தேன் தேவி திதிக்கு அது தெரியாது நாராயண நாராயண நீங்கள் எந்த சங்கடத்தை கூறுகிறீர்கள் தேவரிஷி நாரதரை அட தேவராஜா நாராயண நாராயண தேவராஜா மற்றவர்களின் சங்கடத்தை கேட்டு ஆனந்தப்படுவது தங்களுக்கு நல்லதல்ல நாராயண நாராயண ஏனென்றால் தங்களின் பாக்கியத்திற்கு தாங்கள் தானே காரணம் செல்வோமா தேவகுரு நமது தேவராஜன் தனக்கு வரும் சங்கடத்தை தானே தீர்த்து கொள்வார் நாராயண நாராயண தேவேந்திரா இந்திரா உனது அதிகாரத்தை கைப்பற்ற நான் வருகிறேன் குருதேவா தேவரிஷி என்னை மன்னியுங்கள் தேவரிஷி மன்னியுங்கள் குருதேவா தயவு செய்து மன்னியுங்கள் ஏதோ எனக்கு அபசகுணம் தோன்றுகிறது தாங்கள் தயவு செய்து தேவராஜன் இந்திரன் செய்த தவறினை மன்னித்து சொர்க்கத்தை நோக்கி வரும் அந்த ஆபத்து என்னவென்று கூறுங்கள் நாராயண நாராயண தேவி சசி ஆபத்தான நேரம் சொர்க்கத்தை நோக்கி நெருங்கிவிட்டது இப்பொழுது அதை கூறுவதில் என்ன லாபம் இருக்கும் தேவையில்லாமல் விவாதம் செய்து தேவராஜனின் பொன்னான நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் நார்தரே நடக்க போவதை தடுக்க இயலாது ஆபத்தை உருவாக்குவதற்கு பாதாளத்தில் இருக்கும் தேவான் தக்கை இங்கு அனுப்பியுள்ளார் கவனமாக இருங்கள் அவன் அழிக்கும் சக்தியில் வல்லமை படைத்தவன் தேவலோகத்திற்கு முடிவு கட்டத்தான் அவன் இங்கு வந்து கொண்டிருக்கிறான் நாராயண நாராயண துஷ்ட தேவான் தக் Ha 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 
சொர்க்கத்தின் அதிபதி தேவராஜன் கிந்திரன் யார் கோரு உங்களில் இந்திரன் யார் சொர்க்கத்தின் அதிபதி இந்திரன் யார் சொர்க்கத்தின் அதிபதி இந்திரன் யார் ஊரு உங்களில் இந்திரன் யார் அதிபதி தேவராஜன் இந்திரன் யார் துஷ்ட தேவான் தக் நீ சொர்க்கத்திற்குள் வந்து தவறுகளை உன்னுடைய இந்த தவறுக்கு தண்டனை உன்னுடைய மரணம் தான் ஒட்டார் என்னை யார் என்று நீ புரிந்து கொள்ளவில்லை நான் மகா யாகம் நடத்தி வெளிவந்தவன் எனக்கு கூறு இங்கு தேவராஜன் இந்திரன் யார் நான் வருவது தெரிந்ததோம் எங்காவது பயந்து ஓடி ஒளிந்து விட்டானா மூடனாக பேசாதே தேவான் தக் நீ இப்பொழுது உன் மரணத்தின் முன் அதாவது தேவராஜன் இந்திரனின் முன் தான் நிற்கிறாய் நீதான் இந்திரனா நம்ப முடியவில்லை இப்படி ஒரு அற்ப உயிரை அளிப்பதற்காக வா மாதா திதி என்னை அனுப்பினார் தேவான் தக் உன்னுடைய மரணத்தை எண்ணி உனக்கு பயமில்லையா துஷ்டா என்னுடைய அனுமதியின்றி சொர்க்கத்திற்குள் யாராலும் நுழைய முடியாது உன்னுடைய அனுமதியின்றி தானே நானே இந்த சொர்க்கத்தில் நுழைந்தேன் ஆனால் நான் உத்தரவிடுகிறேன் நீங்கள் சொர்க்கத்தை விட்டு வெளியேறுங்கள் உனக்கு தேவலோகத்தின் சக்தி இந்த சொர்க்கத்தின் ரகசியம் பற்றி தெரியாமல் பேசுகிறாய் எனக்கு அனைத்து ரகசியங்களும் தெரியும் அதன் விளைவுகளும் தெரியும் இந்திரா ஆனால் எந்த சக்தி அகங்காரத்தோடு நடக்கிறதோ அந்த சக்தியை அளிப்பதுதான் எனது வேலை இந்திரா வருணதேவா அக்னிதேவா உங்களுடைய சக்திகளை பயன்படுத்தி இந்த மூடனுக்கு உடனே ஒரு முடிவு கட்டுங்கள் இந்த அக்னி தேவனா என்னை அழிக்கப் போகிறார் உன் மீது இருக்கும் அபிமானத்தினால் உன்னை இங்கிருந்து உயிரோடு செல்ல அனுமதிக்கிறேன் வருண் தேவா 
உன்னுடைய தன்னடக்கத்தின் காரணமாக உன்னை நானே எடுத்துக் கொள்கிறேன் பிறகு பவன் தேவா உன்னுடைய உதவியும் எனக்கு தேவை அதனால் உன்னையும் நான் எடுத்துக் கொள்கிறேன் இதன் பிறகு இந்த உலகில் என்னை தவிர சிறந்தவன் யாரும் இல்லை அழியுங்கள்
துஷ்ட தேவான் தக் உண்மையிலேயே நீ பலசாலி என்றால் உன்னுடைய சுயரூபத்திற்கு வந்து என்னுடன் சண்டையிடு நீ எல்லாம் பலசாலியா இந்திரா உன்னை போன்ற ஒரு அர்ப்பணிடம் நான் சண்டையிட மாட்டேன் என்னுடைய விசாலமான உருவத்தை நீ பார்த்தாய் அல்லவா இதோ இப்பொழுதே உடது அளவிற்கு நான் மாறுகிறேன் உடது சக்தியை பெரிய வீரம் என்று நினைத்து விட்டாயா இந்திரா இப்பொழுது நான் உன்னை என்ன செய்கிறேன் பார் ஓடிவிட்டாயா உனது மனைவியை விட்டுவிட்டு ஓடிவிட்டாயா நீ கூறு சுந்தரி நீ சம்மதித்தார் உன்னை இந்த சொர்க்கத்தின் மகாராணி ஆக்குகிறேன் நீ ஒரு வார்த்தை கூறு போதும் நிரந்தரமாக இந்த இந்திர லோகத்தின் மகாவீரம் கொண்டவன் சொர்க்கத்தின் அதிபதி அழிவில்லாத தேவாந்தக்கின் மனைவியாகலாம் தேவி சசி தாங்கள் உடனே இங்கு வந்து விடுங்கள் நான் தங்களின் ஆசையை நிறைவேற்றி விட்டேன் மாதாதிதி சொர்க்கத்தின் ஏகபோக அதிபதியாகிவிட்டு பூலோகத்தில் சகோதரன் நராந்தக் உங்களது எண்ணத்தை நிறைவேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார் சொல்லி 